지난 7일 엑소 멤버 카이의 생일 파티 티켓팅이 진행됐습니다. 온라인상에서는 돈을 받고 티켓을 대신 구해주겠다는 글이 올라올 정도로 피튀기 는 경쟁이 예상됐는데요. 티켓팅이 끝난 후 티켓을 사고 파는 경쟁이 다시 시작됐습니다. 안표상들이 2만 5천 원인 티켓을 20만 원이 훌쩍 넘는 가격에 팔기 시작한 겁니다. 일명 풀미 티켓. 풀미란 프리미엄의 준말로 티켓을 정상가에 구매한 후 되팔 때 더하는 금액을 말합니다. 풀미 티켓 리셀러는 티켓을 구하지 못한 팬을 대상으로 웃돈을 받고 되팔거나 매크로를 이용해 좋은 좌석을 대량 확보한 뒤 고가에 판매하기도 합니다. 지난해 방탄소년단 콘서트 티켓은 정가 11만 원에 63배인 700만 원에 유튜브 내한 공연은 정가 9만 9천 원에 23배인 224만 원에 안표가 거래된 것으로 조사됐죠. 하지만 온라인 안표 거래를 저벌하는 명확한 규정은 없습니다. 오프라인에서 안표를 팔다 적발될 경우 경범죄 처벌법에 따라 20만 원 이하의 벌금 처벌을 받습니다. 그러나 온라인의 경우 안표 거래 여부를 확인하기 어려울 뿐만 아니라 관련 규정도 없는 상황입니다. 공연업계에 만연한 안표 문제에 기획사들은 적극적인 조치를 하고 있는데요. 작년 6월 열린 BTS의 팬미팅 티켓 판매는 팬클럽 추첨제로 진행됐습니다. 기획사들은 1인당 구매 매수를 제한하고 예매자와 관람자가 동일해야 한다며 입장 시 철저한 본인 확인을 진행하는 등 다양한 대응책을 마련하고 있죠. 하지만 이런 대응에도 안표는 사라지지 않고 있습니다. 행사장 입장 시 본인 확인 절차를 피하기 위해 신분증 위변조를 시도했다는 게시글을 쉽게 찾아볼 수 있죠. 일부 풀미 티켓 리셀러는 직접 신분증 위조를 도와주겠다는 게시글을 올리기도 했는데요. 일각에서는 풀미 문제를 해결하려면 인식 개선이 필요하다는 목소리가 나옵니다. 풀미 티켓 수요가 있는 한 풀미꾼 역시 계속해서 존재하기 때문이죠. 이에 팬들은 풀미 티켓을 구매하지 말자는 게시글을 공유하고 일부 가수들은 직접 풀미 티켓에 대한 부정적인 목소리를 내고 있습니다. 어, 이 안표 문제는 비단 우리나라 문제뿐만 아니라 전 세계적으로 공연을 보겠다라고 하는 그 욕구가 그 제한될 때 발생될 수 있는 그런 그 현상이라고 보는데요. 어, 이것은 그 어, 완전히 근절시킨다라고 하는 것은 쉽지 않은 그런 문제고 어, 어느 정도의 그 공감대 현상이라든가 또는 그 팬들의 의식 개선이라든가 이런 것들을 통해서 어, 해결을 할수 있는 그런 문제라고 생각이 됩니다. 부당한 방법을 이용한 티켓 취득을 금지하려는 시도도 있었는데요. 지난해 국회에선 매크로 프로그램으로 티켓을 구매해 고가에 되파는 행위를 금지하는 매크로 금지법이 발의되기도 했죠. 온라인 안표 신고 센터를 쪽을 하고 어, 이곳을 통해서 신고 제보된 내용들에 대해서 선별을 해서 수사 의뢰를 할수 있도록 어, 수사기관과 공조 체계를 마련을 했고 수사 의뢰된 사항에 대해서는 수사기관에서 필요한 어, 조치들을 지해 나갈 수 있도록 관계기관과 협조해 나갈 수 한국의 문화산업이 전 세계 주목을 받고 있는 지금 건전한 공연 생태계를 위해 온라인 안표 거래를 관리할 제도 마련과 이에 대한 인식 개선이 필요한 때입니다.